marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la comunidad Pocomchí, a través de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, realizó distintas actividades en el municipio de San Cristóbal Verapaz. La jornada inició desde tempranas horas, con una ceremonia maya en el Cerro Panquinich, alrededor de las 3.30 de la mañana, y en la cual se agradeció por la conmemoración de tan importante día. Pedirle a la JAU que todo saliera bien en este momento. Iniciamos con una ceremonia maya en el cerro denominado Kinich, donde también como es costumbre quemamos las bombas respectivas, cohetes y todo lo esencial para que nuestros abuelos y abuelas estuvieran contentos con nosotros. A partir de las 8 de la mañana se inició con una caminata en la cual participaron diferentes establecimientos educativos de San Cristóbal Verapaz y sus aldeas. Asimismo, se contó con la presencia de organizaciones de mujeres y lideresas de aquel municipio. El director administrativo de la Academia de Lenguas Mayas y representante de la comunidad Pocomchi, Rodolfo Muscoy, nos da detalles de la actividad y los objetivos que se pretenden alcanzar. Además, envía un mensaje a la comunidad Pocomchi. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebra el día de 9 de agosto. Precisamente se está llevando a cabo esta celebración en este municipio de San Cristóbal de la Paz de la Comunidad Lingüística Pocomchi para darle este más y alce a la actividad se contó con más de 5 mil personas de diferentes establecimientos educativos, de organizaciones, de grupos de mujeres y de asociaciones que todos se vieron involucrados en esta actividad ya que nuestro fin primordial como Academia de Lenguas Mayas es rescatar todo lo que se ha venido perdiendo, todo lo nuestro, todo lo que nuestros abuelos y abuelas han dejado y nosotros no, dejamos, no queremos que esto desaparezca y gracias a Dios encontramos apoyo en diferentes autoridades educativas, así como las autoridades municipales. Yo hago un llamado a todas las comunidades, a toda la comunidad lingüística Pogonchi, que todos nos forjemos, que todos aportemos nuestros granitos de arena para que esto salga adelante, para sacar av avante esta actividad, todo el fin que persigue la Academia de Lenguas Mayas. Lideresas de mujeres en San Cristóbal Verapaz nos dan un mensaje y nos hablan sobre la importancia de la participación de la mujer en tan importante celebración. La importancia que tiene es de que debemos seguir inculcando nuestros valores como mayas o como indígenas, porque se está perdiendo en este tiempo, ya los niños ya ni hablar el pocomchi quieren o nuestras lenguas mayas, igual las personas ya no quieren usar nuestros trajes y es muy importante pues para comunicarnos con nuestros, nuestros hermanos o con nuestras personas que vienen de las comunidades, que ellos son los que son marginados a veces en el ámbito de la sociedad. que maeta cacanaca costumbre porque yunare cajalacun mara ta chico oric pan pocón siete pan caslan oric en caj maca ta chico hom ugre que cojusun eti güey en caj o vestido en caj entonces importante vea maeta que caná porque chiqui 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 caná maeta manca ta chico oric que cambie este pan cas pan oric pues pan pan pocochi le tiré o no me voy a tac cha cha coj pues para para parte de mis morere pues que naguanam ori que naguanam seguir que acostumbre que cam camam catir nactir pues solo para que se pan para conchi gan ori de caso de de pajar y en cas pan pat solo que cam costumbre nactir pues que cam puro a mayam coj ayú pan tiene vital Guatemala que 
sigamos nosotros conservando eso, ¿va? que le sigamos inculcando a nuestros niños nuestro, nuestra forma de hablar, nuestro idioma, porque nuestros abuelos son su puro poco chíes, entonces nosotros tenemos que seguir inculcando a nuestros hijos. Hoy le dice usted a su niño, le dice algo en poco chí, ellos ni le entienden o no, les da vergüenza y no debemos de avergonzarnos de nuestro origen, de dónde somos, porque somos este, poco chíes, somos pueblo indígena y eso es lo que tiene que seguir permaneciendo, no lo vamos a olvidar ni lo tenemos que dejar para no. La importancia es que para que nosotros estemos demostrando que la, o sea, la cultura maya no se deje olvidado, los pueblos indígenas, y no se deje olvidado lo que son las costumbres, el traje y el idioma maya. O sea, ¿Qué le diría usted al pueblo Pocomchí para poder seguir conservando el idioma y el traje, el traje de la región? Pues yo invito a todas las personas que o sea, pertenecemos a los pueblos indígenas mayas que no olvidemos nuestros trajes, que sigamos conservándolos y enseñándoles a nuestros hijos este, lo que es la hablada del Pocomchí, lo que es aquí en San Cristóbal Verapaz y que es nuestro traje típico también y nuestro idioma. Calentactud, calentjau, y te mando a saludar a Día Internacional, 9 de agosto, Día Internacional del Pueblo Indígena Maya y San Cristóbal, Chicanán, celebrar. Y te mando a invitar a seguir este tejer cajalacón de quiso, de oric, de cajalacón, chijerema, y te van a olvidar de los que tejer con nachtir, cajamam, jatir. Luego de la caminata ya ubicados en el Parque Central de San Cristóbal Verapaz, se desarrollaron diversos actos en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Asimismo se entregaron algunos reconocimientos a los participantes. Para finalizar la actividad se contó con la participación del grupo Amigos de la Marimba de Cobán, quienes realizaron diferentes estampas y mostraron sus habilidades para bailar al ritmo del instrumento nacional, la marimba. Los dejamos con la estampa El Enfrascade a cargo de la agrupación Amigos de la Marimba y desde acá enviamos un saludo a los pueblos mayas de nuestra Guatemala. Oh. Cool. 